সাবট্রাকশন হচ্ছে সহজ কথায় বেন্ডিং অফ লাইনস অর্থাৎ আলো ক্রশির বেঁকে যাওয়াটাকেই বেন্ডিং অফ লাইন বা কবি স্মরণ করে কখন সেটা হতে পারে যদি আলো মাধ্যম চেঞ্জ করে যদি আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে অর্থাৎ মিডিয়াম যদি চেঞ্জ করে সেক্ষেত্রে রে অফ লাইট সেটা বেঁকে যায় এরকম এটা হচ্ছে এয়ার দিস ইজ গ্লাস যখন এয়ার থেকে আলোটা আসছে সরবরেখা বড় বড় আসছে আর যখনই গ্লাসে প্রবেশ করছে এখানে যদি আমরা একটু লম্ব টেনে নিই তখন যাওয়া উচিত ছিল এই পথে বাট আলো ক্রশিটা অবিলম্বের দিকে সরে যায় অর্থাৎ আলো ক্রশিটির বাঁক খেয়ে যাওয়ার ঘটনাটাকে বলা হয় প্রতিসরণ এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স This angle is called angle of incidence and this very angle is called angle of refraction so let us say angle of incidence or let us say angle of refraction তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন এটা হচ্ছে কখন হবে যখন আলো লোভিলম্বের দিকে কখন ছড়বে যখন লাইট রেয়ার মিডিয়াম থেকে ডেন্সার মিডিয়ামে যাবে তখন আলোক রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যাবে অর্থাৎ লোভ মাধ্যম থেকে যখন ঘন মাধ্যমে যাবে তখন আলোক রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যাবে আর যখন উল্টো হবে অর্থাৎ যদি টেনসার থেকে রেয়ার মিডিয়ামে যায় তখন অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে এবং এখানে স্নেল বললেন এই আপতন কোণের সাইড প্রতিসরণের সূত্র হচ্ছে প্রথম কথা এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি এটা প্রতিষ্ঠিত রশ্মি আর আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব তিনটে একই সমতলে থাকবে আর দ্বিতীয় কথা বলা হচ্ছে আপতন কোণের সাইন আর প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত দ্যাট মিনস সাইন আই বাই সাইন আর এটা হচ্ছে ধ্রুব এবং দিস ইস ইকুয়াল টু যেহেতু আলো আসতে ধর দিস ইস এক নম্বর মিডিয়াম দিস ইস দুই নম্বর মিডিয়াম এটা হয়ে যাবে মিউ এক আগে দুই পরে এর মানে হচ্ছে এক থেকে আলো দুয়ের দিকে যাচ্ছে এক থেকে আলো দুয়ের দিকে যাচ্ছে এই এক থেকে আলো যে দুই দিকে দুয়ের দিকে যাওয়া এই ওয়ান নিউ টু মনে রাখবি হোয়াইট লাইট বা সাদা আলো আমাদের সাতটা বর্ণের সমষ্টি ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু গ্রিন ইয়োলো অরেঞ্জ রেড যখন আমরা রেড টু ভায়োলেট যাব একদম সুন্দর করে লিখে দিচ্ছি যখন রেড টু ভায়োলেট আমরা যাব তখন কি হবে তখন রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স বা মিউ রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স বা মিউ তখন ইনক্রিজ করে পরীক্ষাতে এই কোশ্চেনটা আসতেই পারে যে কোন আলোর মিউ সব থেকে বেশি তার উত্তর হবে বেগুনি আর কোন আলোর মিউ সব থেকে কম সেটা হবে রেড So the next point is that 1 mu 2 1 mu 2 
এটা মানে কিন্তু আবার এটা মনে রাখতে হবে কেমন আর মিউ এর সঙ্গে মিউ ইকুয়াল টু সি বাই ভি হোয়াট ইজ সি সি হচ্ছে স্পিড অফ লাইট ইন ভ্যাকিউম স্পিড অফ ভেলোসিটি যাই করি না কেন ভেলোসিটি লিখতে পারি অ্যান্ড ভেলোসিটি অফ লাইট ইন দ্যাট মিডিয়াম দিস ইজ ইকুয়াল টু দিস ইজ ভিউ ইকুয়াল টু সি বাই ভি তাহলে সি হচ্ছে স্পিড অফ লাইট ইন ভ্যাকিউ আর তারপর হচ্ছে ভেলোসিটি অফ লাইট ইন দ্যাট মিডিয়াম এবার ঘটনাটা হচ্ছে যদি দুটো আলাদা আলাদা মিডিয়াম হয় বা মাধ্যম হয় এবং তাদের প্রতিসরাঙ্ক বা রিফ্রাক্টিক ইন্ডেক্স যদি সেম হয় তাহলে দুটো বস্তুকে আলাদা করা যায় না এরকম তুই ধর গ্রিসারিন আছে একটা পাত্রে গ্রিসারিনের প্রতিসরাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে তুই একটা কাচের দণ্ড ডোবালি কাচের দণ্ডের প্রতিসরাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কাচের দণ্ডটা কিন্তু আর দেখা যাবে না নট ভিজিবল হয়ে যাবে সমান হলে একটা ডোবালে অন্যটা দেখা যায় একটা ডোবালে অন্যটা দেখা যায় ঠিক আছে স্যার এইটা কি শুধু প্রতিসারাঙ্ক মানে সেম বলে মানে হবে হ্যাঁ বল আর একবার বল মানে এটা প্রতিসারাঙ্ক সেম বলে হচ্ছে মানে যদি বেশি থাকতো তাহলে কি হতো মানে গ্লিসারিনেরটা যদি বেশি থাকতো चोखे आसलो देखते ठीक है एटरंक जो समान তাহলে কি হয় দুটো বস্তুর উপর লাইট পড়তে গেলেও দুটো বস্তুকে লাইট আলাদা করে ভিজিবল আলাদা করে আইডেন্টিফাই করতে পারে না এই কারণে আমার চোখে যখন লাইটটা প্রতিফলিত আলোক রশ্মিতে আসবে আমি তখন ওই কাঁচ বা বিচারিনকে একই বস্তু হিসেবে যখন আমি দেখতে পাবো আমার আই তখন আইডেন্টিফাই করতে পারবে না
10 to the power 8 queen to 10 to the power 8 2 into 10 to the power 8. 2 into 10 to the power 8. Yes. Now, now, what is mu equal to C by V or V equal to mu by C? Mu value is 1.5. Mu value is 3 into 10 to the power.
সেই মাধ্যমে ফিরে আসলো এটাকেই বলা হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ইন্টারনাল কেন বলা হয় ইন্টারনাল বলা হয় যেহেতু এটা ঘন মাধ্যমের মধ্যেই হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই ইট ইস ইন্টারনাল রিফ্লেকশন কেন প্রতিফলনের মতোই হচ্ছে বিষয়টা অর্থাৎ এখানে আপতন কোন প্রতিসরণ কোন সমান টোটাল কেন বলা হয় যে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনে কোন লাইট এনার্জি ডিসিপেট হয় না অর্থাৎ নষ্ট হয় না নর্মাল রিফ্লেকশনে কিন্তু কিছু এনার্জি অফ লাইট ইজ অ্যাবজর্ব বাই দ্য মিরার এখানে কোনোটাই নষ্ট হয় না দ্যাটস ওয়াই ইট ইস কল টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন
से इंडिगो सातटा कलर देखते पाई नीचे हम भायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन योलो रेड प्रश्न हाट इज डिसन डिसन हमिटिंग ह्विट लाइट सदा आलो सात आलदा आलदा कलर भेजे जावाशन बी बस घटना है क्या पियोर 
स्थिरता बस उत्तो बोलना थी आज जोखन छात्ता कलर एक ऑपरेशन उभर ले पूरे जावे तो हम शेरे बोला है इम्पीरियल स्पेक्ट्रम बस उत्तो बोलना थी एक तो नेचुरल स्पेक्ट्रम में उदाहरण होच्छे रेनबो रेनबो की कोडे छात्ता कलर नहीं जरे बुझा ची डोंट वरी रेनबो आयता जिन्हें से कने बुझा ना रहे प्रणाली कलर प्राकृतिक उदाहरण की कथा लाल सब कम हमलेट जेहतु लाल बर्ण तरंग दैर्घ्य सब बसी कारण सूर्य 
সেটা কি হচ্ছে সাতটা আলাদা আলাদা কালারে ভেঙে যাচ্ছে ভাঙার পর আবার এখান থেকে রিফ্লেকশন হচ্ছে রিফ্লেকশন হয়ে আবার এখানে এসে পড়ছে পড়ে সেটা আবার বেরিয়ে যাচ্ছে पार्टिकल उदाहरण लिखते
स्पेक्ट्रा एबजर्बशन बांगल् शोषण बर्णाली बला है शोषण बर्णाली एबजर्बशन स्पेक्ट्रामी बेसिकाली लाइट All around the sky. 
এই কারণে আকাশ নীল দেখায় আকাশ নীল দেখার কারণই হচ্ছে স্ক্যাটারিং পরীক্ষাতে এই क्वेश्चन এসে আকাশ নীল দেখায় কেন স্ক্যাটারিং অন্য কিছু দেখবেই না বাংলা অপশন ইংরেজি অপশন দেখো আকাশ নীল দেখায় কেন স্ক্যাটারিং ঠিক একই ভাবে সানরাইজ সানসেট এই সময় আকাশ লাল দেখায় কেন উত্তর স্ক্যাটারিং অন্য কিছু দেখার দরকার নাই
আমরা বাড়াতে পারি যেরকম গ্রিন আর রেড যদি মিশিয়ে দিই তাহলে আমরা পাবো ইয়োলো
তামিলনাড়ু এর কোশ্চেনটা করেছিল হুইচ অফ দা লাইট হ্যাজ দা হাইয়েস্ট এনার্জি ইউপিএসসি দ্বারা নয় এস ছিল অ্যানসার হচ্ছে ব্লু লাইট স্যার ভায়োলেট বলেছিলেন ভায়োলেট হবে অপশন অপশনে ব্লু লাইটই থাকে সাধারণত ঠিক আছে ভায়োলেট হবে যদি ভায়োলেট অপশনে থাকে ভায়োলেট অপশনে না থাকে হুম मैजेंटाइल colored circles intersect the intersected area
যাতে কালকে সবাই যাতে কোশ্চেন গুলো আমরা সলভ করতে পারি আমি কিছু কিছু আমি তো পুরোটাই সলভ করিয়ে দেব এবার যদি বাড়িতে ভালো করে পড়া থাকে তাহলে আমরা কোশ্চেন অ্যানসার এর মত করে সবাই পুরো ডিসকাশন করে আমরা হয়ে যাবে ওটা কেমন স্যার এবং কালকে ক্লাস কালকে ক্লাসটা 7:30 তে স্টার্ট হবে আজকে অনেকে খুব কম জন ক্লাস করেছে আজকে জানি না কেন বল তার কোনো কোয়ারিজ থাকলে বল স্যার বলছিলাম টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য মরিচিকা হয় 